Muy bien, en el equipo de Cruz Azul, la entidad cementera está en búsqueda de reforzarse en la portería de cara al 2024, y la intención es que sea una contratación de jerarquía. Una de las posiciones que Cruz Azul no encontró completa tranquilidad durante la apertura 2023 fue la portería, ya que Sebastián Jurado cometió errores puntuales que le abrieron la oportunidad a Andrés Gudiño, quien pensa que consolidarse como titular no ha terminado de convencer, y es por esa razón que la entidad cementera está en la búsqueda de reforzarse la portería de cara al 2024, y la intención es que sea una contratación de jerarquía y que preferiblemente también tenga experiencia en la Liga MX. Antes de ese escenario han sondeado algunos nombres entre los cuales destacan el brasileño Thiago Volpi y el colombiano Camilo Vargas. En tanto de último momento apareció en escena el argentino Agustín Marchesín, exjugador de la América, que en anteriores ocasiones también ha sido ubicado en la órbita de Cruz Azul, lo cual le sustentó a las versiones que comenzaron a surgir este martes a través de las redes sociales. Muchas gracias el día de hoy por estar aquí, ya te invito a que obviamente no te olvides de dejar un like y comentar si te gustaría ver a Agustín Marchesino en el equipo de Cruz Azul. De igual manera me encantaría invitarte porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han dado un super descuento para que te lances por las nuevas playeras del equipo de Cruz Azul en menos de 400 pesos o con envío gratis hasta tu casa. Así que lánzate por ellas, son super padres, son super descuento y todo está aquí en la descripción. Entra al link de Camisetas Fútbol y utiliza nuestro código Fútbol MX para que te la puedas llevar en un precio increíble y es una de las opciones que hoy se ha puesto bastante sobre la mesa en este sentido Agustín Marchesín es un futbolista que bueno tiene experiencia conoce el equipo en la liga MX y obviamente Cruz Azul es un equipo que podría pagar bastante ahora cuánto pediría Marchesín por regresar a la liga MX pues según mencionó en su momento eh, Rubén Rodríguez, el periodista de Fox Sports Agustín Marchesín estaría pidiendo un sueldo por encima de lo que su momento ganaba Guillermo Ochoa en América, quien de acuerdo con cifras reveladoras por Goal era uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX, con alrededor de 4.5 millones de dólares anuales, que suenan casi imposibles de pagar para el equipo de Cruz Azul Ahora, también se ha estado analizando mucho el tema de Sebastián Jurado quien saldría de Cruz Azul, pues Jurado no volvió a tener minutos después de su pobre actuación contra América, por lo que todo indica que tiene amplias posibilidades de dejar Cruz Azul en el próximo mercado, versión que tomó fuerza en los últimos días luego de que el joven portero fuera captado conversando con uno de los directivos del Juárez. Básicamente, sonaba y estuvo a punto de llegar eh, del pasado periodo de transferencias. Después del encuentro entre Cruz Azul y Juárez, Sebastián Jurado fue captado hablando con el director deportivo del conjunto fronterizo. ¿Será que está negociando su futuro en el fútbol? Es una de las opciones bastante importantes que vamos a ver cómo por ahí se menciona ahora dentro del equipo. Es una de las opciones que el equipo de Cruz Azul está bastante latente y vemos qué tal referente a la situación. Hablando un poco del tema de la directiva técnica... Se confirmó que Joaquín Moreno no continuará a cargo de la dirección técnica de Cruz Azul. Esta es la fecha que se puso para su salida. Ya que Cruz Azul en un momento muy complicado, la directiva tomó la decisión de darle una oportunidad a Joaquín Moreno de hacerse cargo de la dirección técnica. Y si bien tuvo un impacto muy positivo en el equipo durante sus primeras semanas, eso se fue esfumando con el correr de las jornadas. Ya que a pesar de que sentó una base interesante en el equipo, no terminó de convencer y es por esa razón que no seguirá siendo el entrenador en el 2024. Lo que sucede con Moreno es que ha mostrado poco pragmático ante las grandes necesidades que presenta la máquina. Su inamovible línea de 5 es una de las decisiones tácticas que más se le ha cuestionado, debido a que la mantuvo independientemente del contexto. El caso más reciente fue en el duelo frente a Chivas, en donde Cruz Azul tenía la necesidad de buscar los 3 puntos, pero en ningún momento rompió su esquema para arriesgar en esa búsqueda. Por supuesto, la derrota en los últimos finales es lo que terminó de acrecentar esta situación, pero es algo que se repitió durante todo su ciclo. Aunque el equipo creció y mostró una mejor versión en comparación al inicio de temporada, con Ricardo Ferretti no terminó de alcanzarlo, y justamente el objetivo de Cruz Azul es ser protagonista en la Liga MX, cosa que no terminó de suceder. Así que cuando el podcast de la máquina de Ernest Parsoteo reveló cuándo se irá el actual, pues él mencionó lo siguiente. Les puedo adelantar de forma segura que el próximo domingo que Cruz Azul juegue contra Puebla, independientemente del resultado, Joaquín Moreno ahí estará entregando las llaves de la dirección técnica. Es decir, el próximo domingo contra Puebla sería el último partido de este cuerpo técnico. Ahora, el gran candidato es Víctor Manuel Bucetich. Suena como una opción y veremos cómo se mueve este tema de negociaciones para el club. Así que por lo pronto es la información y les agradecemos muchísimo el favor de su atención. No se olviden de dejar un like, de comentar, suscribirse y compartir, que nos vemos en la próxima. Chao, chao.